TVC News এর নিয়মিত আয়োজন আইপে নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার বাই জেডএস আর এম এ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন সিনিয়র সাংবাদিক জাকারিয়া কাজল এবং দর্শক জানিয়ে দিই কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকী জনাব জাকারিয়া কাজল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা দেখে নিই আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো ততক্ষণে আশা করছি ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকীও যোগ দেবেন আমাদের সাথে জানিয়ে দিই দর্শক মার্কেন্টাইল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনামগুলো নির্বাচন পেছানোর আর সুযোগ নেই সাফ জানিয়ে দিলেন সিইসি এক মাস পেছানোর দাবিতে কাল ফের ইসিতে যাচ্ছে ঐক্যফ্রন্ট বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য নির্বাচন পেছানোর দাবি অবান্তর বললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের উৎসব মুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র বিক্রি চলছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির বিক্রি শুরু করেছে বিকল্প ধারাও নির্বাচন পেছানোর আর কোনো সুযোগ নেই বলে সাফ জানিয়ে দিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে নির্বাচন কমিশনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে তিনি আরও বলেন দলীয় সরকারের অধীনেই যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব এই সরকারই তা প্রমাণ করবে এইরকম পরিবেশে বাংলাদেশের কখনো নির্বাচন হয়নি নতুন একটা ইতিহাস সৃষ্টি হবে সরকারের অবস্থানে থেকে নির্বাচন হবে যেটা আমরা ত্রিশ তারিখ নির্ধারণ করেছি এই ত্রিশ তারিখের পরে আমাদের আর পিছানোর কোনো সুযোগ নাই সেটাকে আপনাকে সামনে রেখেই এই প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে নির্বাচন এক মাস পেছানোর দাবিতে আগামীকাল আবারও নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট দুপুরে জরুরি বৈঠকের পর এ কথা জানান ফ্রন্টের মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এর আগে মতি ছিল ড কামাল হোসেনের চেম্বারে জরুরি বৈঠকে বসেন নেতারা বৈঠকে নির্বাচনের তারিখ পেছানোর দাবি ছাড়াও আসন্ন জোটের প্রতীক নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠক শেষে বিএনপি মহাসচিব জানান নির্বাচন এক মাস পেছানোর দাবিতে বুধবার বেলা বারোটায় আবারও নির্বাচন কমিশনে যাবে ঐক্যফ্রন্ট এছাড়া ষোলোই নভেম্বর প্রিন্ট এবং পরে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদকদের সঙ্গে ড কামাল মত বিনিময় করবেন বলেও জানান মির্জা ফখরুল আমরা যে দাবি করেছিলাম যে তফসিল ঘোষণার পূর্বে সবসময় রেওয়াজ ছিল যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটা আলাপ আলোচনা করে সেই অনুযায়ী তফসিল ঘোষণা করবে কিন্তু সেই অনুযায়ী তফসিল ঘোষণা করা হয়নি আমরা এটাতে অত্যন্ত হতাশ হয়েছি আমরা আগামীকাল দুপুর বারোটায় আমরা নির্বাচন কমিশনে যাব ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেখানে থাকবেন এবার আমরা আশা করব যে নির্বাচন কমিশন আমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে এই বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কারণে নির্বাচন পেছাতে হবে এমন যুক্তি অবাস্তব বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান সংসদীয় বোর্ডের তিন সদস্য অসুস্থ থাকায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নতুন তিনজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এরা হলেন ড আব্দুর রাজ্জাক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান ও রমেশ চন্দ্র সেন পর্যবেক্ষকের জন্য নির্বাচন পেছাতে হবে এর মতো ভিত্তিহীন অযৌক্তিক দাবি আর কিছুই হতে পারে দেশরত্ন শেখ হাসিনা তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন বিদেশি পর্যবেক্ষক যতই আসুক আসুক অবজার্ভ করুক মনিটর করুক বুথে যাক আমাদের কোন আপত্তি নির্বাচন কমিশন তাদের যেভাবে অ্যালাউ করবে আমি সেটাই মনে টেকনোক্রেট মন্ত্রীরা বর্তমান নির্বাচনকালীন সরকারে নেই বলে জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফা আহমেদ দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন তিনি নিজেও নির্বাচনকালীন সরকারের অংশ হিসেবে রুটিন কাজ করছেন সিদ্ধান্ত তারা জমা দিয়েছেন আছে যে কোনো সময়ই এটা কার্যক্রম তবে সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা থাকছেন নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্বই পালন করছে আমাদের এখন রুটিন ওয়ার্ক দৈনন্দিন কাজ এই যে আমি এখন পাল ছুঁই করবো দৈনন্দিন কাজে কিন্তু নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে যাচ্ছি বিএনপির মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনেও দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ এদিন সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন নতুন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা 
ধানের শীষ টিকিট পেতে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে আসেন অনেকেই মনোনয়নপত্র বিক্রির দ্বিতীয় দিনেও বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের ভিড় ছিল মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে এসে নিজেদের জনসমর্থন প্রমাণের নানা চেষ্টা করেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা নির্ধারিত বুথ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ধানের শীষ প্রতীকের দাবিদাররা গ্রেপ্তারের রাতে সশরীরে না এসে প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র নেন অনেকেই আবার কারান্তরীণ নেতাদের পক্ষে মনোনয়নপত্র তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমা দেওয়া চলবে শুক্রবার পর্যন্ত এদিকে তৃতীয় দিনের মতো মনোনয়নপত্র বিক্রি করেছে জাতীয় পার্টি সকাল থেকেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে বনানীতে ভিড় করেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা তৃতীয় দিন পর্যন্ত পার্টি অফিস থেকে মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে দেড় হাজারের বেশি বিক্রি চলবে পনেরোই নভেম্বর পর্যন্ত সতেরোই নভেম্বর থেকে আসন ভিত্তিক প্রার্থী যাচাই বাছাই করা হবে এ সময় দলের মহাসচিব বলেন জোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টি কতটি আসন পাচ্ছে তার সিদ্ধান্ত হবে আগামী দু এক দিনের মধ্যেই এর আগে সোমবার জোটগতভাবে একশোটি আসন চেয়েছে দলটি বিকল্পধারা নেতৃত্বাধীন যুক্ত ফ্রন্টের মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে বিকেলে মধ্যবান্টা লিংক রোডের বিকল্পধারা নতুন নির্বাচনী কার্যালয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এ কিউ এম বদ্রুদুজা চৌধুরী গোলাম সারওয়ার মিলনের মানিগঞ্জ দুই আসনের মনোনয়নপত্র কেনার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয় এ সময় বিকল্পধারা সভাপতি বদ্রুদুজা চৌধুরী বলেন নির্বাচন নিয়ে মহাজোটের সাথে আলোচনা শুরু হলেও যোগ দেওয়ার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি যুক্ত ফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয় বাইশে নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিক্রি চলবে মনোনয়নপত্রের মূল্য রাখা হয়েছে এক হাজার টাকা জমা দেওয়ার সময় বিশ হাজার টাকা দিতে হবে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তেইশ ও চব্বিশে নভেম্বর জানিয়ে দিলাম আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো এই সংবাদগুলো নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো আমার আজকের অতিথিদের সাথে আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে এসে যুক্ত হয়েছেন দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই যে ভোটের তারিখ পেছানোর দাবিতে বিএনপি অনুর ইসি বলছে যে আর পেছানো সম্ভব না এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমরা সংযুক্ত করে নিতে চাই সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর এম শাখাওয়াত হোসেন তিনি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সংযুক্ত হবেন আমরা আলোচনাটা শুরু করি আমি আসলে প্রথমেই আপনাদের কাছ থেকে মূল্যায়ন জানতে চাই যে ভোট পেছানোর দাবিতে যেমন বিএনপি অনর আগামীকাল যাবে নির্বাচন কমিশনে দেখা করতে এবং তাদের পক্ষে তারা যুক্তি দেখাচ্ছে যে বড়দিন নববর্ষের ছুটির কারণে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা আসতে পারবে না এই জন্য আর নির্বাচন কমিশনও বলছে যে ত্রিশ তারিখের পরে আর ত্রিশ তারিখের পরে পেছানোর সুযোগ নাই কারণ ত্রিশ তারিখের পর উনত্রিশ দিন পাওয়া যাবে ভোটের ফলাফলের গেজেট করতে একটা সময় লাগবে এটি যা তা বিষয় না তিনশো আসনের গেজেট করে এবং এমআই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত থাকবে অনেক সেই একটি সেটি একটি কারণ মানে দুপক্ষেরই যুক্তি আছে ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি কোনটাকে বেশি পিছানো যাবে না কিন্তু চট করে তো পিছিয়ে দিয়েছেন সাত দিন তাতে তো অসুবিধা হয় নাই সুতরাং আরো কিছুদিন পিছালে কি অসুবিধা ছিল এটা আমার কাছে বোধগম্য নয় আবার একটা রিপোর্ট পত্রিকা হয়তো দেখেছেন যে এক ইলেকশন কমিশনারের মেয়ের বিয়ে তিন তারিখে তেসেরো জানুয়ারি ফলে সেই দিন বা তার আগে নির্বাচন করা করা যাবে না বেশ আগে করতে হবে তো সেটা নিয়ে প্রথমে ইলেকশন কমিশনের কথা হয়েছিল যে তিন তারিখে তারা ইলেকশন দেবে দেখিনি এটা মানব জমিনে চাপ হয়েছে তো দেখবেন কিন্তু না উনি এখন শপিং টপিং ব্যস্ত আছেন কলকাতায় ফলে উনি সময় দিতে পারছেন না এবং তার মেয়ের বিয়ের কারণেই ভার্চুয়ালি সেই দিনটা তেসরা জানুয়ারির বদলে তিরিশে ডিসেম্বর ঠিক হয়েছে তো এরকম জিজ্ঞাসা করি যদি তেসরা জানুয়ারিও হতো তাতেও কি ঐক্য ফ্রন্টের মানে তিন দিনে কি এখন তো একদিনও ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি যে এই কারণে যে প্রত্যেকটা দলের প্রত্যেকটা দলের জন্যই কিন্তু এটা বিএনপি বলে শুধু আমি বলছি না এটা আওয়ামী লীগের জন্য এই যে আসন প্রতি প্রায় পনেরো জন করে প্রার্থী এটা খুব সহজ না এটা মিনিমাইজ করা এই পনেরো জন প্রার্থী প্লাস তার দলের জোটের যে 
বন্টন আছে তো আসন বন্টন আছে তো জাতীয় পার্টি কয়টা ইনু কয়টা মেনন কয়টা এসব একটা চিন্তা ভাবনা আছে সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য অসুবিধাজনক কিছু নয় এবং আওয়ামী লীগ প্রথম দফা যখন বিএনপির তরফ থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের তরফ থেকে দাবি উঠেছে যে নির্বাচন পিছাতে হবে তখন কিন্তু আওয়ামী লীগও সায় দিয়েছে যে পিছালে আমাদের আপত্তি নেই তখন কিন্তু ইলেকশন কমিশন বলে না এই সমস্যা ওই সমস্যা সেই সমস্যা যেই না সরকার বলেছে যে পিছালে আমাদের আপত্তি নেই অমনি কিন্তু এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে পেরেছে অর্থাৎ সরকার বললে পারে না বললে পারে না আলোচনা <laughs> <laughs> আলোচনা ছিল পঁচিশ তারিখ বড় দিন খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব এবং আপনি কি ঈদের দুই দিন আগে তো নির্বাচন আমরা করতে পারি না তাহলে ওই দিন কেন পারবো এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকরা যারা খ্রিস্টান তারা আসবে না এটা সত্য কথা সেই বিবেচনায় কিন্তু সাত দিন আমার ধারণা অন্যতম বিবেচনা ছিল এটা তিরিশ তারিখ করা হয়েছে এখন ধর্মীয় একটা উৎসব আর নববর্ষের ছুটি বড় দিনের ছুটিটা কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা এখন আমি রিল্যাক্স করব না কাজে আসব এটা তো ডিপেন্ড করে যে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বড় দিনের পরে তো দেখেন কাপ বড় দিনটা তাদের ধর্মীয় উৎসব তখনও তো আসতো না এখন আমি নববর্ষের ছুটিতে যাব সেই জন্য আসব না আর এইটা তো আমার বিবেচনা করার কোনো রিজন নেই বলে আমি মনে করি তবে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এটাও যদি সাথে সাথে প্রশ্ন করি যদি আর একটু পেছানো হতো আমি আসছি তাতে কি অসুবিধা আমি আসছি আপনার জানুয়ারিতে কিন্তু মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সমাবেশ হচ্ছে হজ হজের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ হচ্ছে এস্তেমা এবং আমাদের এস্তেমা কিন্তু এখন দুই ভাগে হয় সম্ভবত চোদ্দোর দিকে একটা আর একটা এক সপ্তাহ পরে তো আমি কি সেই বড় দিনের ছুটিকে ছুটিকে আমি গুরুত্ব আমি কি কারো কারো এই সেই নববর্ষের ছুটি কাটানোকে গুরুত্ব দেব না আমার এই বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসবকে গুরুত্ব দেব এটা করলে তো অনেক পিছিয়ে দিতে হয় বিষয়টিতে এরকম যে একুশ দিন তারা প্রচারণার সুযোগ পাবে এবং দিনগুলো তো মোটামুটি ঠিক করে ফেলা হয়েছে আর সব সময় বিএনপি বলে এসছে যে তারা নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত এই সময়টার মধ্যে সব প্রস্তুতি আর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তো ছিল এই আঠাশ জানুয়ারি থেকে আগের নব্বই দিনের মধ্যে তো তার মধ্যে যদি নির্বাচনটা হয়ে যায় তাহলে প্রস্তুতির অভাব কেন থাকবে দলগুলোর কথা হলো যে বিএনপির জন্য জিনিসটা হয়তো তুলনামূলকভাবে আওয়ামী লীগের চাইতে একটু কঠিন কারণ আওয়ামী লীগ আসলে নির্বাচনে প্রচারণা শুরু করেছে আরও দুই তিন মাস আগে থেকে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই ধানের শেষে ভোট দেন ইয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দেন নৌকায় ভোট দেবেন কি না ওয়াদা করুন ইত্যাদি ইত্যাদি এই প্রচারণাগুলো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে সুতরাং সেই সুযোগটা কিন্তু বিএনপি মোটেও পায়নি এবং একটা জনসভা করার জন্য তাদেরকে কত কাঠকর পোড়াতে হয়েছে এখন তাদেরকে তো সেই প্রচারণাটাও তো করতে হবে এখন আপনি রাস্তাঘাটে যদি তাকান শুধু আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পোস্টার দেখবেন একটা ধানের শেষের পোস্টার আপনি রাস্তায় দেখবেন না অর্থাৎ প্রস্তুতিটা এই এই জায়গায় তাদের সুতরাং তারা একটু সময় তো চাইবেই যে যাতে তারা তুলনামূলকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে কোনো সারা বাংলাদেশে আপনি খুঁজে পাবেন না যে নৌকা মার্কা ছাড়া অন্য কোনো মার্কার পোস্টার আছে তো এই পরিস্থিতিটার জন্য পিছালে দোষটা কোথায় পিছাইছ তো নির্বাচন কমিশন যে পিছাতে পারে না তা তো না সরকারি দল যখন দাবি করেছে তখন ঝট করে পিছিয়ে দিতে পেরেছে এক সপ্তাহ সরকারি দল দাবি করেনি বলেছিল আপত্তি নেই ওইটাই ওইটাই যে তার আপত্তি নেই মানে এটা একটা গ্রিন সিগন্যাল তো সুতরাং তখন কিন্তু পিছাতে পেরেছে তাহলে কি সমস্যা কি এটা যে এটা এক আওয়ামী জোট এই চোদ্দ দলীয় জোট ছাড়া আর অন্য যত স্টেক আছে সবাই কিন্তু পিছিয়ে দিতেই বলছে 
তাহলে নির্বাচন কমিশনের না যুক্ত ফ্রন্ট বা জাতীয় পার্টি তারা কিন্তু বলছে না আমি ওটা 14 দলীয় জোট বলছি আমি না তো 14 দলের মধ্যে তারা নাই যুক্ত ফ্রন্ট নাই এটা কি না 14 দলের মধ্যে তো 14 দল আছে এখন তারা যোগ দিতে নাই জাতীয় পার্টিও নাই 14 দলে যুক্ত ফ্রন্ট তো আর হিসাবে ধরা যায় না জাতীয় পার্টিও 14 দলে নেই জাতীয় পার্টি ধরা যায় মহাজোট মহাজোট 14 দলে মহাজোট মহাজোট তো একটা এ ভাই কত রকম জোট এগুলো মনে রাখা হয় হ্যাঁ ওই গোজোট তো দেখলাম এটা এটা তো বটেই তো এখন এরা ছাড়া বাকি সবাই কিন্তু দাবি করছে আমার মনে হয় না যে এটা খুব রেজিস্ট্যান্ট নেওয়া দরকার ছিল ইলেকশন কমিশনের এত এত কঠিন আর কোনো সুযোগ নেই জানুয়ারিতে করা যাবে না ফেব্রুয়ারিতে যেতে হবে আপনি ইস্তেমাটা তো মাথায় রাখতে হবে ইস্তেমা আমাদের জন্য ইজ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু তো আপনি 7 তারিখে করলে কি হতো 14 তারিখে ইস্তেমা হলে ইস্তেমা তো এমন না যে হজের মতো আর দুই মাস আগে গিয়ে বসে থাকলো তারপর হজ হলো ইত্যাদি ইস্তেমা তো যে দিন তার আগের দিন আসে অনেক অনেক আগে থেকেও তো আসে না আজকে ইস্তেমা এক গত রাত থেকে লোক আসা শুরু করে আপনি 730 আর 7 সাত দিনের ব্যবধান এটি কি মানে আরেকটা বিষয় যে বলছে যে আরেকটা বিষয় যে বলছে নির্বাচন কমিশন মানে এটি তো নির্বাচন কমিশনের একটা কনসার্ন আরেকটা হচ্ছে যে ফলাফল থেকে গেজেট করা ফলাফলের গেজেট করা উপ নির্বাচনের যেটা সেই সময়গুলো সেটার জন্য তো সময় রাখতে হয় নাকি তাহলে সময় কমালে কেন যে এক সপ্তাহ আরো সময় ভালো করে আতে পেতো তাহলে সে সেই এক সপ্তাহ সময় দাবির মুখে এটি কি বলা যায় মানে দাবির মুখে দলগুলো দাবি করেছে তাদের মুখে দাবির মুখে দাবির মুখে তো অন্য দলগুলো রয়েছে তাহলে তারা আরেক সপ্তাহ বাড়াচ্ছে না কেন दावी कर पिस्तल पिस्तल पार्ट कम शेषे পোস্টার নেই এটা বোধহয় পুরোপুরি সত্য তাইলে এক রাতে করেছে না না এক রাতে করেছে এটা বহু আগে এটা ওটা রিপোর্টটা করেছে অন্য কারণে কারণ সেটা কিন্তু পোস্টার আছে এবং আপনি অনেক জায়গায় পোস্টার আছে না না এবুক ভাই কেম পি হিসাবে দেখতে চাই তো বুক ভাই কেম পি হিসাবে দেখতে চাই ধানে এই সব পোস্টারগুলো আছে আর যে দল অফিশিয়ালি অ্যানাউন্স করছে করছে না অফিশিয়ালি বলছে আমরা নির্বাচন করব না তাদের প্রার্থী হয়তো পোস্টার ছাপাতে পারে খুব স্বাভাবিক এন্ড আপনি দল বলছে নির্বাচন করব না আমি ব্যক্তি গিয়ে ধানে শেষে ভোট দিতে আমি করতে পারবো না বিএনপি যতই মানে প্রস্তুতিটা ছিল পর্দার অন্তরালে অফিসিয়াল প্রস্তুতি তো বিএনপি নিতে পারত না নিতে পারা নৈতিক গিয়ে ছিল কারণ তারা বলে আসছে আমরা নির্বাচন করব না তাই না কিন্তু বিএনপি নির্বাচন করবে এবং আমার ধারণা জোরে শরীরই করবে যদিও তারা বলছে মানে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি না হলে তাদের এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে কোনো বিবেচনা করতে এগুলি পরিবেশ তো একটা ইম্পর্টেন্ট এগুলি আমরা একটা বিরোধিতে যাই এগুলি সব রাজনৈতিক বক্তব্য আমি এই যে পরিবেশ আরো কঠিন হলো বিএনপি নির্বাচন করবে আমি এই প্রশ্নগুলো যেগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছিলাম সেই বিষয়গুলো নিয়েই আমি আবারো ফিরতে চাই এর সাথে আরো অনেকগুলো প্রশ্ন আছে তখন আমরা ডক্টর এম শাখাওয়াত হোসেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার তাকেও আমরা আমাদের সাথে সংযুক্ত করে নেব বলে আশা করছি দর্শক থাকুন আমাদের সাথে বিরতির পর ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম সেটিতেই আসতে চাই এবং আমাদের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত করে নিতে চাই সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর এম শাখাত হোসেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আমরা সংযুক্ত করে নেব আমরা যেই আলোচনাটাই ছিলাম জাকারিয়া গজর আপনার কাছে আরেকটা বিষয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলছিলাম আরেকটা বিষয় এই বিষয়ে ক্লেমে আসলে ডক্টর শাখাওয়াতকেও জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আজকে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিচ্ছে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ বা জমা দেওয়ার সময় মিছিল শোডাউন করা যাবে না যখন আজকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল এবং বিএনপি এখন চলছে এবং অন্যান্য দলগুলোও কেবল শুরু করেছে এখন এসে এই নির্দেশনাটা আসলে কি একটু একটু বোধ হয় উনি বলছেন মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এটা তো দলীয় কার্যক্রম এই মনোনয়নপত্র তোলা জমা দেওয়ার সঙ্গে তো ইসির কোনো সম্পর্ক নেই ইসিতে যখন আপনি জমা দেবেন মনোনয়নপত্র তখনকার বেলায় বোধ হয় নিষেধাজ্ঞাটা এখন আমি ঘরে ঘরে করছি এই সময়ের জন্যই মানে যে রাস্তায় দুর্ভোগ হচ্ছে এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তটা যে মনোনয়নপত্র 
সংগ্রহ এবং জমা দেওয়ার সময় শোডাউন মিছিল করা যাবে না নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে করা যাবে না যাবে না ওনারা হয়তো আওয়ামী লীগের অবস্থাটা দেখে রিয়েলাইজ করছে যে আসলে কি খারাপ হয় এর আগে বুঝে রিয়েলাইজ করতে পারেনি আর কি এজন্য এখন দিল আর কি মানে জিনিসটা দেখেন না আপনি এটা এটাও নির্বাচন কমিশনের একটা চরম পক্ষপাত এবং আওয়ামী লীগের প্রতি নির্লজ্জ সমর্থন আওয়ামী লীগ চার দিন ধরে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ধানমন্ডির অফিসে মানে ওই এলাকায় হাজার হাজার লোক এসে ঢাক ঢোল পিটিএ টিটি একটা উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করেছে এবং নমিনেশন পেপার সংগ্রহ করেছে জমা দিয়েছে জমা দেওয়া কি জমা আওয়ামী লীগ অফিসে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ অফিসে এবং বিএনপির গতকাল এবং আজকে কেবল হয়েছে আরও দুই তিন দিন বাকি আছে তো এর মধ্যে আজকে বিএনপি নয়া পল্টন এলাকায় অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের জনসমুদ্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে এটা জমা দিয়েছে অর্থাৎ এই যে একটা অটোমেটিক একটা শোডাউন হয়ে যাচ্ছে বিএনপির পক্ষে যে জনসমর্থন বিপুল জনসমর্থন রয়েছে এই শোডাউনটাকে ইলেকশন কমিশন থামিয়ে দিতে চায় এবং সেই কারণে আজকে হঠাৎ করে এই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ওই অত তখন কোথায় ছিলেন ধানমন্ডিতে যখন হলো তখন আপনি কোথায় ছিলেন কোথায় ঘুমিয়ে ছিলেন আজকে বিএনপির মাত্র দ্বিতীয় দিন চলে আর দুটো দিন আপনি সহ্য করতে পারছেন না নয় তারিখেও কিন্তু নির্বাচন কমিশন সচিব বলেছিলেন যে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দের আগে এরকম মিছিল নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞা ছিল কিন্তু আমার আসলে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে নিষেধাজ্ঞার কথা আজকে আবার বলা হলো আনুষ্ঠানিক ভাবে দেয়া হচ্ছে তার আসলে ফলাফল কি এটা কি শুধুমাত্র মৌখিক বিষয় নাকি এটা কোনো কার্যকরিতা যেটা বলার রিজন ভাই যে খালি এটা কিন্তু আগেও ছিল শুরু থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন করার কিন্তু যে আলোচনাটাই ছিলাম করছিলাম আমি ঠিক সেটি জানতে চাই যে এই যে নির্বাচন কমিশন আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলছে যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ জমা দেওয়ার জন্য জমা দেওয়ার সময় মিছিল শোডাউন করা যাবে না নিষেধাজ্ঞা আসছে এটির আসলে কার্যকারিতা কিরকম আসছে মানে নিষেধাজ্ঞা নিষেধ এটি এটি নিষেধ করেছে নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টি নিষেধ করেছে এখন এটির কার্যকারিতা কিরকম নিষেধ যদি না মানা হয় তাহলে কি হবে দেখুন এটা কোড অফ কন্ডাক্টের ভিতরেই আছে যে কোনো ধরনের বিধির ভিতরেও আছে কোনো ধরনের মিছিল শোডাউন করে আপনি নমিনেশন জমা দিতে পারবেন না ওখানে বলা আছে চার থেকে পাঁচ জনের বেশি লোক নমিনেশন জমা দিতে আসতে পারবেন না এটার কার্যকারিতা যথেষ্ট কারণ ওখানে বলা আছে যদি এটা ব্যর্থ হয় তাহলে সেই নমিনেশন পেপার অ্যাকসেপ্ট হবে না এবং রিটার্নিং অফিসাররা অবলাইজ নট টু অ্যাকসেপ্ট এরকম ঘটনা আমাদের সময় দুই একবার ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে এই বিধি নিষেধ সমস্ত ইলেকশনের জন্য শুধু জাতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নয় লোকাল ইলেকশন করাগুলোর জন্য এই একই রকম বিধি এবং একই রকম কোড অফ কন্ডাক্ট আছে এবং এটা করার কারণ আপনারা জানেন যে এই নমিনেশন পেপার ফাইল করার জন্য আগে যে কাণ্ড কারখানাগুলো হতো মারামারি হতো এবং এই ট্রাক হায়ার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বহু টাকা খরচ হতো একজন প্রার্থীর সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সুবিধার জন্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে চার থেকে পাঁচজন লোকের বেশি একটা গাড়িতে শুধুমাত্র অ্যালাউড একটা গাড়ি প্রার্থীর গাড়ি সেই গাড়িতে নমিনেশন পেপার সাবমিট করার কথা বাই হয় প্রার্থীর নিজে অথবা তার চিফ এজেন্ট দ্বারা না না এই যে উনি কিন্তু ক্লিয়ার করলেন এখন যেটা হচ্ছে রেজন ভাই যেটা বললেন যে আওয়ামী লীগেরটা চোখ বুঝেছিল এখন হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু এই নমিনেশন জমা দেওয়ার না রিটার্নিং অফিসারের কাছে যখন আপনি জমা দিতে যাবেন ব্যাপারটা তখনকার জন্য নিষিদ্ধ কাজে আওয়ামী লীগকে ছেড়ে দিয়েছে আর বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল আর বিএনপির দুদিনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন ইফ আই এম নট রং ডক্টর সাগত রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে যখন যাবেন তখন এই শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ দেখছি যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাস ট্রাক নিয়ে একটা নমিনেশন ফর্ম সংগ্রহ করার যে বিষয়টি এবার দেখা গেছে এটা কিন্তু অতীতে কখনো দেখা যায়নি 
অতীতে যদি দেখা যেত তাহলে হয়তো এক্সটা এটা এক্সটেন্ড হতো জাস্ট আফটার জাস্ট আফটার শিডিউল ডিক্লারেশন এটা তো একটা পলিটিক্যাল পার্টিরও নিজেদেরই চিন্তা করা উচিত যে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়ে এই উৎসবের কোনো মানে হয় না কারণ এটা জাস্ট ফর্ম আপনি চিন্তা করুন যে সাড়ে তিন হাজার কি চার হাজারের উপরে ফর্ম বিক্রি হয়েছে আওয়ামী লীগের বিএনপির কত হবে আলটিমেটলি আমরা জানি না তো এই হাজার হাজার লোক তো আর নমিনেশন পাচ্ছে না নমিনেশন পাবে তো কয়েকজন কাজে এইখানে এত বড় শোডাউন এত বড় উৎসব করে যারা নমিনেশন দেবে ফাইনালি ডিসাইড করবে তারা এক ধরনের নিজেদের মধ্যে তৈরি করে আছে কাকে দেবে কাকে দেবে না জি ডক্টর শাখাত এই বিষয়টি আপনি তো নিশ্চিত যে এই বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলো ভাবছে না জনগণের ভোগান্তির বিষয় কারণ সব দলই এই বিষয়টি দেখতে পাচ্ছে আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই যে নির্বাচন কমিশন যে যুক্তিটা দিচ্ছে যে নির্বাচন পেছানো যাবে না 30 তারিখের পরে সেটি একটি হচ্ছে যে 30 তারিখের পরে 29 দিন মাত্র পাওয়া যাবে ফল ফলাফল গেজেট করতে এবং আরেকটি হচ্ছে ইজতেমায় আইন শৃঙ্খলা প্রচুর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত থাকবে সেই দুটি কারণ দেখাচ্ছে আপনার কাছে আসলে প্রথমটি জানতে চাই যে ফলাফলের গেজেট করা এবং পরবর্তী যে প্রক্রিয়াটা আছে ভোট গ্রহণের তাতে আসলে কত সময় লাগতে পারে যৌক্তিক সময়টা কতটা দেখুন আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলতে পারি কারণ এটা সম্পূর্ণ ইলেকশন কমিশনের বিবেচনায় তারা এক্সটেন্ড করবে কি করবে না তারপরে কি কাজ করবে আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে আমার পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে গেজেট করা করতে একসেপ্ট একটা দুটো জায়গায় বা দু চারটি জায়গায় হয়তো দেরি হতে পারে কিন্তু গেজেট করতে রেজাল্ট আসার উইদ ইন থ্রি ডেজ ফর্টি এইট আওয়ার্স বা অ্যাট দ্য বেস্ট চার দিনের মধ্যে গেজেট করা হয় তার কারণ হচ্ছে যে গেজেট না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হয় না আগে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তারপরে সংসদে শপথ নেওয়া হয় এটা তো চিরচারিত নিয়ম এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে ধরুন ইজতেমা যতটুকু আমি জানি পনেরো ষোলো বা ষোলো সতেরো এরকম হবে আমার আমার ক্যালকুলেশন যেটা বলে আমি বলে আসছি রাইট ফ্রম দ্য ডে ওয়ান যে তেইশ তারিখ তো নট পসিবল কারণ পঁচিশ তারিখে একটি বিশাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমার আমার হিসাব মতে ইলেকশন কমিশনের হাতে দশই জানুয়ারি পর্যন্ত সময় আছে যৌক্তিক সময় আছে তারপরে আপনার সাত দিনের মতো লাগে ল এনফোর্সিং এজেন্সিগুলোকে ডাইভার্ট করা বা ওখানে ইজতেমার জন্য যাওয়া তো কাজেই এটা ইলেকশন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে আছে তারা কতখানি এক্সটেন্ড করবে কি করবে না আদৌ করবে কি করবে না राष्ट्रदूत पर्यवेक्षक छुट्टी थकें ये समय मध्य भोट चुर सरकार निर्देश ही एम कर दिन निर्धारण त्रिश डिसेम्बर अन्दि के आवी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कर्वाचन पेचानो मैं सात दिन बेसि पेचानो निर्वाचन पर्यवेक्षक आसबें ना विदेशी पर्यवेक्षक इंडिपेन्डेंट এবং দু হাজার নয় সালের যে এক তাতেও সেক্রেটারি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজে আমি খুব ব্যথিত হই যখন বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডাররা ইলেকশন কমিশনের কাজটির কথা আগাম বলেন পিছানো যাবে কি যাবে না এটা কি পর্য পর্যবেক্ষকদের জন্য না অনেককে অ্যাকোমোডেট করার জন্য না আরও আপনার ইনক্লুসিভ ইলেকশনের জন্য এটা তো ইলেকশন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে এখানে কে বললো না বললো দ্যাট ইজ নট বিগ ফ্যাক্টার আর পর্যবেক্ষকদের কথা যেটা বলেছেন বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক আপনাকে মনে রাখতে হবে যে উই আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ ইউনাইটেড নেশনস আমি ইউনাইটেড নেশনসে যে ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইট আছে সেখানে কিন্তু আমরা সিগনেটারি আমরা ইউর যে অবজারভেশন মনিটরিং মেকানিজম আছে সেখানেও আমরা সিগনেটারি আমরা আমরা এগ্রি করেছি যে আমাদের নির্বাচনে আমরা অ্যালাউ করব। বিদেশি পর্যটকদের এখন তারা আসলে যে ভালো ইলেকশন হবে তারা না থাকলে যে ভালো ইলেকশন হবে না 
पर्यवेक्षकें पहला जानुर शुद्ध पर्यवेक्षक त्रिस तारीखर पर एक तारीख हमारे देशे आजकल इनक्रीज उन्मदना एवं ल एनफोर्सिंग एजेंसि के खूब भोग आपनर अनेकधर परेशानी पोहाते हैं एगुलो के मेनटेन करा ल मेनटेन करा विशेषकर जो अपना रास्ता घाटे एकधरण हुलस्थुल सृष्टि है फार्ष्ट अफ जानुर के लिए थार्टी फार्ष्ट नाइट नहीं तो एक उत्सव जो ब्याहत हो विगत त्रिस तारीख पर एक त्रिस तारीख तो ये होते क्योंकि इलेक्शन कमिशन चिंता भावनार मध्य थे ना थे नहीं टेक्नोक्रेट मंत्री सरकार गत छयर प्रधानमंत्री पदत्याग पत्र दीते दिन ही जमा दिए प्रधानमंत्री ग्रहण करें नहीं क्या चालीये जब निर्देश कर आज के तोफायल अहमेद मैं मंत्रीपरिषद खबर गोफाइल बेगम जियार निवाचन अंश ग्रहण कर विषय संविधानिक मैं संविधान बोलते दुई बचर बेसि कारदंड हम निवाचन अंश ग्रहण करते विषय स्पष्ट कर विषय मंत्र जानब ड रेजवान सिद्दी एक बिती नहीं फिर दर्शक फिल्म संबाद सम्प्रसारण छोटो को देखे नहीं अनलैने सबशेष की की खबर आपर से ही प्रश्न जब निश्चय जी बिरत आगे कर प्रथम आलोते देखिए आबो प्रधानमंत्री का गायबे मामलार तलिका दिल विएनपी इविएम केंद्रे थक सेंा बाहन एदि के एक खबर मंत्री हबार पर ही हिरो आलम से मंत्री होते जतियों पार्टी मनोनयन पत्र क निवाचन कर हिरो आलम खालेदा जिया जी आसने प्रार्थी से प्रार्थी चाहिए और कि खबर आ पत्रिका एक खबर देखी जुगान खालेदा जिया एक खबर देखी खालेदा जिया के हाईकोर्टे हाजिर कर शारिक अवस्था देख खालेदा जिया आईनजीवी आवेदन कर रिटर शुरानी हो विषय आदेश बृहस्पतिवार दिन धार्ज कर आदालत यह खबर थे ये खबर प्रसंगे और जिस प्रश्न करवाचने अंश ग्रहण के विषय तोफाल अहमेद बुई बचर बेसि कारदंड सांविधानिक रेफरेंस दिए बोल दुई बचर बस कारदंड हम निवाचन करतेब ना बुझल क्योंकि बहाली थको अर्थात तरह कारदंड आच्चतर आदालते कारदंडे स्थगित कह जाए मध्य चन करते बाधा नहीं भाव शुद्म उच्च अदालत तरह आवेदन ग्रहण करुक्ति मोहज्जल होसन चौधरी माय निवाचन कर इलेक्टेड हो मंत्रित कर सब ही ठीक छो क्यों बेगम जिया के उच्च अदालत जी अरफानेज ट्रस्ट मामल में उच्च अदालते हाईकोर्ट थे दस बचर कारादंड पे क्योंकि उन्नी तो अपिले सिद्धांत तरह तो अपील कर घटना 
ওখানে যদি আমরা আদার রায়টা স্থগিত করে তাহলে উনি ইলেকশন করতে পারবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট তোফাল সাহেব কিন্তু বলেনি যে অ্যাপিলেটে গেলেও পারবেন বলেছে এখন দুই বছরে বেশি কারাদণ্ড হয়েছে উনি এখন পারবেন না উনি অ্যাপিলেটে গেলে পারবেন আপনি সুপ্রিম কোর্টে বলে দিল যে ওনার সাজা স্থগিত থাকলো গভর্নমেন্ট আবার ইচ্ছা করলে রিভিউতে যেতে পারে কাজে সর্বশেষ ধাপ পর্যন্ত দেখতে হবে আমাদের রিটার্নিং অফিসার যেটা রিটার্নিং রিটার্নিং ওইটা পার হওয়ার পর উনি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে যাবে তখন যদি উনি মনে করেন অবিচার হচ্ছে উনি আবার অ্যাপিল করবেন দেখছিলাম আমি জানি না সাক্ষাৎকার কিভাবে কারণ আমি হিসাব করে দেখলাম সাড়ে তিন হাজার মানে পাঁচ মিনিট করে যদি সময় লাগে ইন্ডিভিজুয়ালি সাক্ষাৎকারে তাহলে টানা চোদ্দ দিন সাক্ষাৎকার নিতে হবে পাঁচ মিনিট করে দিল সাক্ষাৎকার মনে হয় নিশ্চয়ই এটা অন্য কোনো ফরমেটে নেবে আমাদের সময়ও শেষ হয়ে গেছে মোটামুটি খবরগুলো জানিয়ে দিলাম ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আজকে সংবাদ সম্প্রসারণ থেকে বিদায় নিচ্ছি দর্শক ভালো থা